ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಸೊ ಇದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರತದ ಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೀನ್ ಮೆರಿಡಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಪಶ್ಚಿಮಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗ್ ಉದಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಉದಯ ಆಯಿತು ಇವಾಗಿನ ಭೂಮಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏಕ ಕಾರಣ ಸ್ಥರಭಂಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಭಾಗಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಉತ್ತರದ ಮಹಾ ಮೈದಾನ ಪರ್ವ ಪರ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೊಗೋತಿರೋದು ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಖರಗಳು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತದು ಮೀಟರಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಕೇಟು ಅಥವಾ ಮೌಂಟ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಆರುನೂರ ಹದಿನೊಂದು ಮೀಟರಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಮ ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನೇ ಕಳೆತ ಹೇಳಿ ತೆತಿಸಿ ಎತ್ತಿತ್ತು ತೆತಿ ತೆತಿಸ್ ಸಾಗರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಭಾರತದ ಏನು ಸ್ಥರ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ತೆತಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದು ಆಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಆಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪಾಮಿರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಮಿರ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಂದ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಂದ್ಲು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಈ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಹರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂದರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಕೆಳ ಹಿಮ ಕೆಳ ಹಿಮ ವಿಮ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ರೇಂಜಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಏನು ಒಂದು ಇಳಿಜಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಣಿವೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗಾರೋ ಕಾಸಿ ಜೈ ಜೈನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗ ನಾಗ ಹಿಮಾಲ್ ನಾಗೋ ನಾಗೋ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾಮಿರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಪಾಮಿರ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ರೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೋಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಚೈನಾ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕುಂದ್ಲೂನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ನಮ್ಮ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಹಿಂದೂ ಕೃಷಿ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಮಿರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಪಾಮಿರ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಚಕ್ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಚಕ್ ಭೈರ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಸಿ ಜೈನಿತ ಪಚಮಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೈಲಾಶ್ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರಾವಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರಾವಳಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಗೂ ಟಚ್ ಆಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮಾಲಯ ನಮಗೆ ಈ ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಸಿಗೋದು ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಇಸ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಅಬುನ ಏನು ತುತ್ತ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ನಿಮಗೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ತಾತ್ಪುರ ಪರ್ವತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರಕೋರಂ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಡಾಕ್ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೀರ್ಪಂಚ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ವಿಧಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವ ರೀ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯ ಕೆಳ ಹಿಮಾಲಯ ಇನ್ನರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಮಾ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ನೈರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪರ್ವತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇನ್ನರ್
ಮಳೆಗೆ ನೆರಳಾತೀತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಮರಳು ಭೂಮಿಗಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಂದ ಏನು ಶೀತ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಬರೀ ಐ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವ ನದಿಗಳು ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಮಾತಾ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚೊಲೋ ಚೊಮೋಲುಂಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಮೋಲುಂಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪರ್ವತ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಲರಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಏರಿದ ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏರಿದ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಣತರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಣ ಬಾ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಅಂತ ರೋಮಿರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಹಾ ಶಿಖರಗಳಾದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಾಂಚನಜುಂಗ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಕೆ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀ ಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ವತಗಳಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ನಂದಾದೇವಿ ಸ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದ್ ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೈಟು ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸೇಬು ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಶಿ ಗೇರ ಪೇರಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೈನ್ ಬರೀ ವೆದರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯವಾಸನದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಡೆಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು ರೇವೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನೋಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶಿಲಾಚನ್ ಶಿಲಾನಿಯಶ್ಚಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಗ್ಲೇಜಿಯರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಿಮಪಾತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹಿಮ ನದಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಸ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣು ರೇವೆ ಮರಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಯಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾದಾಮಿ ಕೇಸರಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಾರ್ಯವಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕಂಥ ವೆದರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕೂರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಊಟಿ ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿಲಾನಿಚಯದಿಂದ ಹಿಮ ನದಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜೇಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತ
ಸೊ ಹಿಮಾಲಯದ ಇದೆರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜನಜೀವನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಶೀತಗಳ ತಡೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ದಿರಂಗೆ ತಡೆದಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವೆ ಇವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿ ಅಂತಿದ್ದು ಪರಿಕಿರ ದಾಳಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೆರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಭಾರತದ ವಾಯುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವು ತೇವಾಂಶನ ಹೊಂದಿದ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳ ಜೀವ ನದಿಗಳು ಉಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ ಸಿಂಧು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪನದಿಗಳು ಸೊ ಇದು ಜೀವ ನದಿಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸೊ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ನದಿಕ್ಕರಿಗೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಚಳಿ ಬೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ತುಂಬಿದ ನಡಿ ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಖನಿಜ ಉಗ್ರಣವಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಖನಿಜ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಸೀಸಾ ಸತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಮುಂತಾದಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಹಿಮಾಲಯದ ವಾಯುಗುಣವು ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಗು ಒಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಚಹಾ ಸೇಬು ಚರ್ರಿ ಪೇರು ಬಾದಾಮಿ ಕೇಸರಿ ವಾಲ್ನಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಆರತಾ ಇದೆ ರೇವೆ ಮಣ್ಣು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಸೊ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಇದರಿಂದ ಅದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಒಂದು ಗುಡಿಕೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ತೆಪ್ಪ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಚಾರ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಿಮಾಲಯವು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಉದಾಹರಣೆ ಬಾಕ್ರ ನಂಗಲ್ ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಯಿಂದ ಅರ್ಧ ನದಿಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಬಾಕ್ರ ನಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೆಹಿರಿ ಮತ್ತು ಸಿಲಾಲ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ನದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೋಷ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಧ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗೋದು ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತರದ ಮಹಾಮೈದಾನ ಮಹಾಮೈದಾನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟು ಪ್ಲಾಟು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಬೈ ಒಂದು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೀಜನ್ಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ